你看，你的宝贝到了。买的什么宝贝？来来来，看清楚，看清楚。看明白了，铜钱。哎呀，最近看直播，天天刷抖音，就是刷这个。去年买的。<笑>去年买的，今年才才初六呢。拆开看看，真的假的？能能拆开吗？哥哥打开过来，能不能打开先？打开肯定能打开。这么粗鲁呀、啊？打不开。你问问卖家。这是个拍拆开的时候没得用开的。对，就没有那个鉴定的，他是有鉴定过是吧？太粗鲁了。哇，你这个几经折腾啊！嗯。无存下手啊！算了，不拆了。开玩笑。哟，我来裹着结实的。咦，这个这个这个这个。哇！哇，九牛二虎，终于打开了。宋元通宝。这个漂亮。哦。这是什么？看看。元通宝。嗯。有包浆。<笑>质感很好。有没有认识的朋友，帮忙鉴定一下是真还是假？虽然他有鉴定证书，但是这个也不保真呐、啊。开源通宝。我以为是送源通宝呢，开源通宝。好，哇，非常非常漂亮，我喜欢这种。这个什么？我出钱。这在古代，这一个硬币能买多少东西？人家都是弄串给的。对，买的面包，不买不，可能都买不到。也要两个铜板。是这个意思吧？这个这个怎么这么残缺呀、啊？铸造工艺不行，这是秦半两。哦哦哦哦，年代久了。两千多年了。秦汉唐明宋。你就告诉我这四个东西花了多少钱买的？来，两百四。六十块钱一个，那可不止买一个馒头啊！哎，国家便宜，国家是四十块钱。这个又是为什么便宜呢？它不都是铜钱吗？我是最喜欢那家那个大关通宝。大关通宝。太贵了，这个要好像要三五千块钱价。兵哥还有很多宝贝，我带你们去看一下去。这个收藏册是最近才买的。你看，这里是三个古钱币，也是最近买的。这些硬币呢，是兵哥从小学开始就开始收藏的。目前这里除了那个古钱币是花了钱的，这些都没有花一分钱。古钱币也只是兵哥的一个感觉，他感觉缺少了一样东西，所以他就是买回来就感觉点缀一下的。哇，这个最值钱。<笑>其实它不值钱的，它是一个伊朗的，当时一个客商跟我换的，二十块钱吧人民币。哇，还有这些，你看这是两分的，也是兵哥从小收藏起来的。这些好有年代感了，对吧？嗯，还有港币，还有一个宝贝在这里，要隆重的给大家介绍一下。这个是一个银饰，就是它的做工很美。当时我们逛街的时候买的，纯银的，然后又是一个猴的生肖，所以兵哥就买了一千多块钱吧。这两个可是一个宝贝来的，真的是宝贝。袁大头，两个袁大头是是我跟兵哥第一次回我河南的时候，我外婆给的，算是给的嫁妆吧。应该现在一个袁大头也是价值一千多块钱。这里还有一个宝贝，这是兵哥有一次吃河里的河蚌吃出来的一个珍珠啊。这个有二十多年了，所以一直我们留着。再来看看兵哥这里的宝贝，这是个小叶紫檀的带金星的笔筒，这是一个海南黄花梨算盘啊，紫砂壶。然后这个是什么？我记不得了，拿出来看一下啊
，这个是顾少培，但是是假的啊。然后这里是斌哥的杯子的，这个杯子也不便宜，好几千块。我跟你讲，我斌哥和我大女儿两个人是逛超市必定要去看杯子，超级喜欢杯子。啊，这是买车人家送的车模，刚好跟我车的颜色一模一样。再往底下就是我女儿的了，盲盒，清一色的，基本上全是盲盒。这个是我们那时候去北京潘家园的时候买的。潘家园是个很神奇的地方啊，它开价三千，你最后可能几十块就能买下来了，记得还价哈。这是内壁画鼻烟壶，哦，还有这里。燕子石，这是珍藏版的，挑出来形态比较好的，比较完整的，拿来放在这里收藏。不知道费了多少力气，终于把它全部给拆出来了。有没有专业的？帮我鉴定鉴定，有没有假的？全是假的。这都就是假货的。哈哈哈哈哈！啊，永乐通宝啊，嗯，所有的啊，就还是想着这个。真漂亮。最有历史感的就这个了，嗯，沧桑啊！我好像以前个工艺不行，做这工艺不行，好像好想把它剪过来。这就是兵哥买这些东西的乐趣。他下雨天呢，天气不好的，在家里翻弄一下，玩一下，消磨时间。嗯，确实漂亮。他把女儿培养的也是跟他一样的兴趣爱好，<笑>出去爱捡石头，能欣赏这些古钱币。你想哈，一千年以前给你，现在哪个没得钱？给你收藏还是给你爸收藏？给我。你收藏放在哪儿？存钱罐。<笑>不是不是，比那个现在那个银币好漂亮的哦。嗯。<笑>两个石头一天的石头石头足够，干三天没石头，啪！哈哈哈！你死的，你女儿三天没洗澡了。你要干嘛？我要这个你要两个呀？抓小偷！哈哈哈他就拿到他存钱罐去了。这里呢，还有一条也是兵哥的宝贝。这个是最近几天才打造的一个微缩的园林景观。这些石头呢，是兵哥在我们家附近的山上一块一块捡回来的。我感觉效果还是挺好的。苔藓嘛，就是也是家附近挖回来的，没花一分钱，效果还是可以的哈。啊，这是人家拆老房子的时候拆出来的一对石墨，然后这是稍微次一点的燕子石，摆在这儿也算是一个景观，一统江山的感觉。这里是石墨的另外一边，这个石头是上一次我们在川西玩的时候，在那个新都桥捡的。配上一根化石，骨头的化石。下着雨了，这个雨下了之后呢，它们慢慢变黑色，会更漂亮一点，对吧？显得油润一些，亮一点。这一块七彩的心形的石头，是我们在甘肃，在甘肃具体是哪个地方？是青海还是甘肃捡回来的？记不得了，因为它又像是一个心形啊，这样看就像是一个心形。然后色彩呢，又很。很很少见这个色彩啊，粉的、紫的，各种颜色都有。接着是这一块，这一块像不像我们小时候玩的那个铁皮蛤蟆呀？就是一蹦一跳的那个铁皮蛤蟆。这个花了钱的，这个当时是在从化花钱买的，多少钱记不住了哈。这个形态还是完美一些，光滑一点。最后一块石头呢，也是兵哥在我们家山上捡回来的，不过这个石头。看着不知道像什么，像小黑吗？但是还挺有味道的感觉，摆在这儿。这只翘起尾巴的恐龙，像恐龙啊。嗯。哦，它这里还有一点，还有个尾巴哈。对的。走，下雨了，回去。嗯。